y después empezaste a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero creo yo que tú te generaste tu mejor trabajo. Que cuando pasaste a, a YouTube, a pesar de que te digas, hoy no me puedo levantar y todas las obras de teatro y las novelas y pues ya habías hecho muchas cosas, creo que, que tu gran boom fue cuando toda la gente te empezó a conocer como Alan Estrada. ¿Es así o me estoy equivocando? Sí, no, sí tienes toda la razón. Cuéntanos, o sea, tú te lo generaste y eso se me hace muy chingón. Sí, y no fue la intención. O sea, ese viaje que yo te conté con Alejandra, yo dije, yo me llevo la cámara de, de, cámara de video y tú tomas las fotos. Entonces, yo me encargaba del video del viaje. Y entonces ese viaje lo Pero te... la idea era publicarlo. No. Entonces vas al de China. Y ese sí lo subes en un canal de YouTube, pero dijiste, me voy a hacer mi canal. Lo subí hasta el 2010, que justo estaba haciendo Timbiriche el musical. Y empecé a ver, vi a Whatever Tomorrow y a Héctor eh, Bulisteria. Y empecé a ver lo que pasaba en YouTube. Y me acuerdo que le escribía a Bully y le dije, oye, eh, ya vi que estás haciendo esto. Yo hago videos de viajes. ¿Tú crees que está bien que lo subo? Y él me guió un poco cómo abrir mi canal. Y me dijo, no, y YouTube te puede pagar. Y no, yo no tenía ni idea de eso. Dije, bueno, pues yo lo voy a subir, no me interesa que me paguen. ¿Ah, como porque... YouTube paga? ¡Ay, hijos de la ch... ¡Ay, por you favor! ¡Yo aquí chingando! Ah, ¡Ay, sí, tú, sí! No, mira, aquí el actor soy yo, no te salió nada de bien, ¿eh? De veras. No, y entonces... Mm. Cambiado de tema. Abrí mi no. canal, sí. Abrí mi canal y los empecé a subir, los, como que los que repartí en cachitos, dije, pues a lo mejor a alguien le sirve, ¿no? Porque yo daba desde ese entonces consejos. Pero no tenía intención de subirlos a internet. Fue hasta el 2010 que hice mi primer viaje ya consciente que fue Marruecos que lo iba a subir a mi canal. ¿Lo y, anunciaste en algún lugar así en tus redes? Lo ponía en Twitter, pero luego también ahí me di cuenta, y no me dejarás mentir, Jordi, que el público de los medios tradicionales es muy diferente al de los sí, medios digitales. Sí, completamente. Yo estaba en Hoy en ese momento. Me acuerdo que estaba en, en el programa Hoy y me acuerdo que le dije a Carmen, oye, ¿no quieres poner mis videos y no sé qué? Y ella me dijo, no, 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 no a eso aquí no les interesa y no sé qué. Y no los quiso subir. Y luego, este, contándote algo que tampoco le he contado a nadie, cuando Reinaldo López hizo hoy, me citó en su oficina para ver si yo quería poner cápsulas de Alan por el Mundo en el programa, ¿no? Y yo le dije, sí, bajo estas condiciones, ¿no? Y entonces eh, yo ya no estaba en el programa y empezaron a poner cápsulas mías en el programa. Pusieron como cuatro. Y luego un día mandé una y ya no la pusieron. Y yo les dije, les, me acuerdo que le escribí, no me acuerdo cómo se llamaba su productora asociada. Y, Oye, este, ¿qué pasó? No subieron la cápsula, no sé qué. Este, no, no, es que no hubo tiempo y no sé qué. Pasó una semana, otra semana y no lo suben. Y le digo, oye, yo soy muy honesto, ¿eh? A mí me puedes decir, con toda confianza del mundo, no funcionan esas cápsulas en televisión abierta, pero no me hagas trabajar el doble. Y me súper enojé porque nunca me dieron ni las gracias, ni nada, ni me dijeron ya no van a estar, nada. O sea, se desaparecieron. Y entonces dije, no vuelvo a hacer esto. Yo en el medio digital, aquí le voy a echar ganas, ya me iba más o menos bien. para la televisión? No. no. Y me lo ofrecieron, ofreciste? me lo ofrecieron un cable, en varios, y dije, no. Okay. Esto vive en digital y esto es para digital y me gusta que viva aquí. Ok. ¿Y tú, tú sí pensabas como esto lo quiero hacer negocio o no necesariamente? No necesariamente, no, no, no. O sea, yo trabajaba para viajar. O sea, trabajaba 11 meses y ahorraba mi dinerito. Es más, cuando yo decía, mira, hoy quiero comer fuera, pero hoy comer fuera de mi casa me va a salir lo mismo que comer si estoy en Berlín. Pues mejor como en Berlín, ¿no? Entonces comía en mi casa. <risa> así, así me ahorraba dinero. Sí, así ahorraba para poder viajar. Para después viajar. ir a comer a, sí, sí, a, sí, comer sí, a sí. Berlín. Me hacía mi coco wash para seguir ahorrando. ¿Te da miedo viajar solo o no? No, nada, nada en lo absoluto. Es mi forma favorita de viajar. ¿Y hay alguien que le dices, oye, hoy voy a tal lugar, voy a estar en tal lugar como para que sepan? Pues debería, pero no. ¿No? <risa> no, no, no lo hago. O sea, soy demasiado confiado en... Eh, o sea, si sí tengo un itinerario y pues Instagram un poco te dice dónde estoy, ¿no? aunque subo siempre las cosas un poco tarde... Eh, no, pero no, nunca me he sentido realmente en peligro. Sí me sent, o sea, sí, sí me ha pasado que digo, qué pendeja estoy haciendo. Sí, en Marruecos. ¿Qué? Pues fui a un lugar que se llama Chef Chawen, eh, que es muy bonito y todavía no estaba de moda, es así todo azul. Y donde quiera que iba me ofrecían hachís, ¿no? Hachís, hachís. Yo la verdad no, no fumo, no, no me gusta fumar ni cigarro y tampoco fumo ni marihuana ni hachís. No, 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 no me gusta, ¿no? No eres de drogas. No, fíjate que, que no. O sea, no, 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 no son lo mío. No. Y entonces este, me ofrecían cachis y cachis. Ay, deja estar fregando, no quiero, no quiero, no quiero. Y uno se le ocurrió así, porque aparte eh, eh, los árabes hablan todos los idiomas. Este, te enseño cómo hacemos el cachis y no sé qué. Yo, ¿qué? Yo así con complejo de reportero CNN. Así, ¿cómo? 
Sí, te llevamos a donde están los puntillos y te, y te enseñamos cómo nosotros hacemos el gachis. Me interesa. ¿Lo puedo grabar? Me dice, sí. No más no me grabes la cara. Fregón. Me subí una camioneta con ellos que aparte iban fume y fume y fume. Y entonces íbamos subiendo como la sierra ahí, no las manches. montañas. Te juro que, o sea, así al lado estaba el precipicio. Y ni siquiera la carretera así de, de grava y todo. Y decían, la madre, o sea, estos güeyes van hasta el pito y si un mal volantazo y nos vamos al precipicio, ¿no? No, y nadie sabe qué soy así y no sé dónde van a llevarlos si y me van a sacar los órganos. ¿no? Exacto, pero yo fui, confié y fui y me enseñaron todo el proceso de cómo lo hacían, me explicaron la fregada, pues yo grabando, me sentía reportero. Este... ¿Eso está en tu canal? Sí, está en mi canal. Ajá. Sí, sí, sí. No es algo que yo hoy por hoy recomiende, <risa> pero, o sea, mientras lo hacía dije, ay, sí, estoy bien, güey. Oye, y de repente cuando después ves... Por ejemplo, Luisito Comunica, que yo también me gustan mucho sus viajes y me gusta muchísimo su contenido. De repente no empezas a decir como competencia o alguien ya está haciendo lo mismo que yo estaba haciendo aquí en México. Pues no, pero sí te confieso, porque aparte me llevo muy bien con él, que sí hubo un momento en el que, en el que Luisito empezó a hacer lo que yo tenía en mente que quería de Alan por el mundo, ¿no? O sea, al principio de mis viajes, si tú ves al principio de mis videos, como que no me clavaba tanto en datos culturales y quería darle un toque como más... No superficial, porque no me gustaría decir que lo cito superficial, sino como él tiene una manera de contar las historias que yo le envidio. Yo no la tengo, yo no tengo ese talento de cuenta las maneras, tú cuentas las historias de una manera que te atrapa mucho, sabe muy bien lo que le gusta a la gente y sobre todo al gran público, que eso me parecía muy interesante. Pero me duró dos días, la verdad, o sea, fue como de qué padre y después lo, lo seguí y admiro mucho lo que él hace y te lo digo de corazón, o sea... Me parece que ha sabido hacer y generar un estilo muy particular y muy de él. Y me parece que hacemos cosas muy distintas, uh -huh. muy distintas. Y admiro lo que hace y me da gusto que sea el más grande de Latinoamérica y que haga lo que hace luego. Eh, pero no considero que hagamos lo mismo, aunque hablemos de viajes, ¿no? Oye, pues a mí me encanta, me, me, me encanta lo que hacen ambos, porque a mí me encantan los viajes. Y sí, sí pienso que cada quien, que puede haber una receta parecida, pero que cada quien tiene un sazón. Eso definitivamente. Claro, sí. En todo, ¿eh? En cualquier caso, así sea un taller mecánico, ambos saben lo mismo, pero cada quien tiene su forma de, claro. de resolver. Y ya, y ya quisiera yo tener sus vistas, la verdad. O sea, tiene, que 30 millones de suscriptores? O sea... No, eso no hay forma de no envidiarlo, la, honestamente. Y sí, todos queremos que nos vaya mejor, pero lo padre, como es cada quien con su, con su estilo. 